நரகத்திற்கு போகாதபடிக்கு நம்மை பரலோகத்திற்கு என்று மீட்டு எடுத்து நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நல்ல நாளிலே கர்த்தருடைய நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாய்ப்பிற்காக இந்த ஜீவனுக்காக இந்த சுவாசத்திற்காக நான் அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் அநேக முறைகளிலே அநேக வழிகளிலே அநேக காலங்களாக கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரில் கர்த்தருடைய பந்தியை அநேக ஜனங்கள் கடைபிடித்து வருகிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கண்டிருக்கிறோம் அதை எந்த அளவிற்கு உணர்வு உள்ளவர்களாக அல்லது உணர்வு இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது இருக்கிறோம் என்கிறதையும் இந்த நாளில நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம் பிரதானமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் கர்த்தருடைய பந்தி என்பது சிலருக்கு ஒரு சடங்காச்சாரமாக சிலருக்கு ஒரு கடமையாக சிலருக்கு அது பொறுப்பு உணர்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நம்முடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு அலுவலகத்திற்கோ அல்லது ஒரு நண்பருடைய வீட்டிற்கோ போகும் பொழுது எத்தனையோ வீடுகளை மரங்களை ஆட்களை நாம் பார்த்து கொண்டேதான் கடந்து செல்கிறோம் ஆனால் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போய் சேர்ந்ததுக்கு பின்பு என்னென்ன காரியங்களை பார்த்தோம் எவைகளை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் என்று எப்போவாவது ஞாபகம் இருக்குமா என்றால் நிச்சயமாக ஞாபகம் இருக்காது ஏதாவது ஒன்று இரண்டு நாம் மனதில் வைத்திருப்போம் காரணம் என்னென்றால் அந்த ஒன்று இரண்டை தான் நாம் கவனித்திருப்போம் அநேக காரியங்களை பார்த்தாலும் கவனத்தை எதிலே வைத்தோமோ அவை மாத்திரமே நம்முடைய இருதயத்திலே தங்கி இருக்கிறது அதுபோல கர்த்தருடைய பந்தியிலே அநேகர் கலந்து கொண்டாலும் அநேகர் அதிலே பங்கு பெற்றாலும் அநேகர் அதிலே ஈடுபட்டாலும் தங்களுக்குள்ளே அது பயபக்தியாக வைத்து கொண்டாலும் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று அந்த கேள்விகளை தங்களுக்குள்ளே கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு விடையே இருக்காது ஏதோ கொண்டு வந்தாங்க நம்மளும் சாப்பிட்டோம் ஏதோ கொடுத்தாங்க நம்ம சாப்பிட்டோம் ஜவம் பண்ணி எதை சாப்பிட்டாலும் நல்லது தான் அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு சாப்பிடுகிற ஜனங்கள் உண்டு ஆனால் இந்த நாளில நாம் கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து விஸ்தாரமாக கூடுமான அளவிற்கு இன் எவ்ரி வெர்டிகல்ஸ் எவ்ரி ஆங்கிள் என்ன காரியங்கள் என்பதை இந்த நாளில நாம் பார்க்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் முதலாவது கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் கலந்து கொள்ளுகிற நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் ஒன்று குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் ஏன் நாம் கர்த்தருடைய பந்தியிலே கலந்து கொள்கிறோம் அது முதலாவது நம்முடைய கேள்வியாக இருக்கிறது ஒன்று குழந்தையர் பதினோராவது அதிகாரம் பக்கம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது பக்கத்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டாவது பக்கம் புதிய ஏற்பாடு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்கிறார் ஏன் அதில் நம்ம பங்கு கொடுக்குறோமா அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படி நாம் அதை செய்கிறோம் ஏதோ கல்யாண நாடு அதனால வந்து கர்த்தருடைய பந்தி வருஷத்தின் முதல் நாள் கர்த்தருடைய பந்தி இன்னைக்கு ஈஸ்டர் உலகம்லாம் கொண்டாடுறாங்க அதனுடைய கர்த்தருடைய பந்தி இன்னைக்கு வந்து நமக்கு விசேஷமான நாள் அதனால கர்த்தருடைய பந்தி அப்படியல்ல நம்ம இஷ்டத்துக்கு வேண்டியது அல்ல அவர் எதுக்கு சொல்லுகிறாராம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார் கர்த்தருடைய மரணத்தை நினைவு கூறத்தக்கதாகத்தான் நாம் இதில் பங்கு கொள்கிறோம் எப்படியாக நாம் நினைவு கூறுகிறோம் கர்த்தருடைய பந்தி எப்படி நாம் நினைவு கூறுகிறோம் அநேக இடங்களிலே அவர்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் புரிவது அல்ல கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து பிரெட்டு ஒன்று வச்சுக்கணும் ஒரு திராட்சை பழத்தை ரசத்தை வச்சுக்கணும் அதை எடுத்து எல்லாரும் கொண்டு வராங்க டக்கு டக்குன்னு எடுத்து குடிக்கணும் கையை கூப்பிக்கிட்டு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி அல்ல கர்த்தருடைய மரணத்தை நாம் நினைவு கூறும்படியாக இதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஏன் அவருடைய மரணத்தை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் அவர் முதல் நாள் மாலை சுமார் ஐந்து மணி அளவிற்கு அல்லது ஆறு மணிக்கு மேலே என்று நான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின்பதாக 
அவரை கெஸ்ஸமனை தோட்டத்திலிருந்து பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி வரைக்கும் அவரை துன்புறுத்துகிறார்கள் அடிக்கிறார்கள் வேதனைப்படுத்துகிறார்கள் சட்ட ரீதியாக ஏறத்தாழ இருபத்தி இரண்டு சட்டங்களை மீறி இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைவதற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள் இருபத்தி இரண்டு சுமார் இருபத்தி இரண்டு சட்ட விதிகளை மீறி அப்ப அந்த ஒரு இரவு முழுவதும் மாலையிலிருந்து முதல் நாள் மாலையிலிருந்து மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி வரைக்கும் அவரை எல்லா வகையிலும் துன்புறுத்தி சிலுவையிலே அவரை அறைகிறார்கள் அந்த இரவில் எப்படி அடித்தார்கள் என்பது ஏதோ அடித்தாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த சாதாரண அடி அல்ல அது சவுக்கு அடி என்று சொல்லுகிற அந்த அந்த சவுக்கில் நேரடியாக நான் பார்த்துருக்கிறேன் அந்த அந்த ஹேண்டிலில் அவர்கள் தோல் தோலினால் ஆன ப்ரூயிசஸ் அந்த ப்ரெஷ்ஷஸை அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் நம்ம பெல்ட்டில் பெல்ட் நம்ம இடுப்பில் கட்டிக்கிற பெல்ட் இதே பெல்ட் பட்டையாக இருக்கிறது இல்லாமல் அது சின்ன சின்ன கயிறுகளை போல அவர்கள் தோளிலே செய்து அந்த தோல் முனை அல்லது தோல் முழுவதும் இடையிடையே இடையிடையே அந்த லெட்டு நாளே ஆன அதாவது உருக்கு நாளே ஆன ஈட்டிகளை அதில் சுருகி வைத்திருப்பார்கள் அது கொண்டு தான் அடிப்பார்கள் அப்போ அடிக்கும் பொழுது சதை எல்லாம் பீய்த்து கொண்டு வரும் ஒரு புறம் அடி தோல் நாளே அந்த கயிறு நாளே அடிபடுகிற ஒரு வழி அதையும் தாண்டி அதில் இருக்கிற அந்த துகள்கள் இரும்பு துகள்கள் அதிலே பட்டு சரீரம் எல்லாம் பீக்கு பீத்து எரிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை தான் இரவு முழுவதும் அவர் படுகிறார் மறுநாள் காலை சுமார் ஒன்பது மணிக்கு அவரை சிலுவையிலே ஏற்றுகிறார்கள் இப்போ அந்த மரணத்தை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் இவ்வளவு கோரமான ஒரு மரணத்தை எனக்காக அந்த பாவம் இல்லாத ஒரு பரலோகத்திலிருந்து வந்தவர் தேவனுடைய குமாரன் எவ்வளவு எல்லாமே நன்மைகளை மாத்திரமே செய்தவர் எனக்காக அவர் மறித்திருக்கிறார் என்கிற அந்த மரணத்தை நாம் நினைவு கூறுவதற்காக இதில் நாம் பங்கு கொள்கிறோமாம் ஏதோ ஒரு கடமைக்காக அல்ல ஒவ்வொரு முறையும் இதில் நாம் பங்கு கொள்ளும் பொழுது முதலாவது நாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு மரணம் எனக்காக ஏறெடுக்கப்பட்டது அப்பேற்பட்ட ஒரு வேதனையை எனக்காக சைத்து கொண்டார் எனக்காக என் பிதாவானவர் அவருடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் சகித்து கொண்டு ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையிலே அறைய விட்டார் என்கிற அந்த மரண செய்தியை நாம் நினைவிலே கொண்டு தான் முதலாவது அந்த கருத்துடைய பந்திலே நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டளை நமக்கு இருக்கிறது இரண்டாவதாக ஏன் இதில் கலந்து கொள்கிறோம் என்றால் இது ஒரு உடன்படிக்கையின் ஒரு பண்டிகை பண்டிகைன்னு சொல்றதை காட்டிலும் ஒரு பந்தி உடன்படிக்கையின் பந்தி இட் இஸ் அ கவர்னன்ட் மீல் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எப்படியாக சொல்லப்படுகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பாருங்க நான் வாசித்த அதே அதிகாரம் ஒன்று குறைந்தேர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது இட் இஸ் நியூ கவனன் ஒரு உடன்படிக்கையை தேவன் நம்மோடு ஏற்படுத்தினார் என்கிற நினைவை நாம் இதிலே பங்கெடுக்கும் பொழுது கொள்கிறோமாம் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் இரண்டாவது என்னோடு அவர் பண்ணின ஒரு உடன்படிக்கை என்பதை நான் நினைவிலே கொள்ளுகிறேன் அப்ப அந்த உடன்படிக்கை பண்ணும் பொழுதும் இந்த பந்திக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் என்னோடு ஆதி ஆம புத்தகத்துக்கு திரும்பி கொள்ளுங்கள் ஆதி ஆம புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பழைய ஏற்பாட்டில் முதல் புத்தகம் பக்கம் நாற்பத்தி நாற்பதாவது பக்கம் இருபத்தி நான் மன்னிக்கணும் நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டில் நாற்பதாவது பக்கம் ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு இப்பொழுதும் எனக்கும் உனக்கும் சாட்சியா இருக்கும் பொருட்டு நீயும் நானும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொள்ள கடவோம் என்றான் அப்பொழுது யாக்கோபு ஒரு கல்லை எடுத்து அதை தூணாக நிறுத்தினான் பின்னும் யாக்கோபு தன் சகோதரரை பார்த்து கற்களை குவியலாக சேருங்கள் என்றான் அவர்கள் கற்களை எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு குவியலாக்கி அந்த குவியலின் மேல் போஜனம் பண்ணினார்கள் புரிந்ததா எங்கு ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த இடத்திலே அந்த உடன்படிக்கையின் சாட்சியாக அந்த உடன்படிக்கையின் சார்பாக ஒரு போஜனம் அங்கு நடக்கிறது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அது ஒரு வழக்கத்திலே இருக்கிறது இன்றைக்கும் நம்முடைய நாடுகளிலே நம்முடைய கலாச்சாரத்திலே அந்த வழக்கம் உண்டு அதை சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு விசேஷமாக அது தொடர்பு படுத்துவதற்கு இது இலகுவாக இருக்கும் திருமணம் நடக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆணுக்கும் திருமணம் நடக்கிறது 
அந்த திருமணத்திலே அநேகர் அழைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த ஒப்பந்தம் முடிந்ததுக்கு பின்பு அவர்கள் அதிலே அந்த பந்தியிலே கலந்து கொள்வார்கள் எல்லாரும் என்னன்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இடத்துல பந்தி வரும் தாலி கட்டாம அந்த பந்தி திறக்கவே மாட்டாங்க நம்ம ஒரு வீடுகளுக்கு போய் பெண்ணு பார்க்க போற இடத்துல மாப்பிள்ள பார்க்க போற இடத்துல ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டாதான் நான் கை நினைப்பே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணமும் அதுதான் ஏன்னால் அதுதான் அந்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளம் எந்த இடத்துல ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த உடன்படிக்கையின் சாட்சியாக அங்கு ஒரு பந்தி பரிமாறப்படுவது அவசியம் அந்த பந்தியிலே கலந்து கொள்ளும் பொழுது நான் எதற்காக கலந்து கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே ஒரு ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் தன்னுடைய திருமண பந்தத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு நான் சாட்சி என்று சொல்லி அந்த சாட்சியை முன்னிட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை முன்னிட்டு அந்த உடன்படிக்கையை முன்னிட்டு அந்த கவனத்தை முன்னிட்டு அவர்கள் பந்தியிலே கலந்து கொள்கிற அவசியம் உண்டு அதுபோல தேவன் நம்முடன் மோசையின் மூலமாக அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார் என்பதை நினைவு கொண்டு நான் இதிலே பங்கு கொள்ளுகிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் பங்கு கொள்ளும் பொழுது என்னோடு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார் என்பதை நினைவிலே நாம் கொள்ள வேண்டும் ஒரு திருமணத்துல கலந்துகிட்டு இன்னொரு வீட்டுல போய் சாப்பிட்டா அது எவ்வளவு மோசமான ஒரு காரியம் ஒரு வீட்டுல கலந்துகிட்டு ஒரு திருமணத்துல கலந்து கொண்டு பக்கத்து வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டால் அது எவ்வளவு மோசமான ஒரு காரியம் ஏன் இப்ப இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் மோசையின் மோசையினோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை மாற்றி போட்டு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அதை நிறைவேற்றி இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாக பண்ணின அந்த புதிய உடன்படிக்கையை மறந்து கர்த்தனுடைய பந்தியிலே கலந்து கொண்டு மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் எவ்வளவு மோசமான ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்று குறைந்த பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நான் திராட்சை ரசத்தை பங்கெடுக்கும் பொழுது நான் எதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிறேன் ஐ எம் நோ மோர் அண்டர் ஐ வாஸ் நெவர் அண்டர் ஓல்டு கவர்னன் நாம் ஒரு பொழுதும் நாம் எல்லாரும் புறஜாதியார் எந்த காலத்திலையுமே நாம் மோசையின் கட்டளைக்கு கீழே நாம் கிடையவே கிடையாது நாம் புறஜாதியாராக இருக்கிறவர்கள் எரிசிலம் தேவாலயத்துக்கு உள்ளே போவதற்கு கூட நமக்கு இடம் கிடையாது ஆனால் எந்த ஒரு பரிதாப நிலை பாருங்க சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கட்டளை எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை பற்றி கொண்டு நிற்கிறார்கள் என்றால் அது ஒரு அபத் அபத்தமான ஒரு அபாமினேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அருவறுக்கத்தக்கதான ஒரு காரியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேசுவின் ரத்தத்தை காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது நாம் உணர்வு உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தனுடைய பந்தியில கலந்து கொள்ளும் பொழுது முதலாவது நான் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவருடைய மரணத்தை நினைவு கொள்கிறேன் இரண்டாவது தேவன் என்னோடு அவருடைய சொந்த குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பண்ணின உடன்படிக்கையை நான் நினைவு கூறுகிறேன் நம்ம கம்பெனியில வேலை பார்க்கிறோம் ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு ஒரு வேலையை செய்ய சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு முதலாளி வந்து எனக்கு வேற ஒரு வேலையை கொடுக்குறாரு நான் இப்ப யாருடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியணும் முதலாளி கட்டளைக்கா இன்ஜினியர் கட்டளைக்கா முதலாளியுடைய கட்டளைக்கு தான் நம்ம கீழ்படியணும் ஏன்னா அது அவருதான் எனக்கு போஜனம் கொடுக்குறவர் அவர் தான் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறவர் அப்படி இல்லாதபடிக்கு இன்ஜினியர் சொல்ற வேலையை செய்து கொண்டு முதலாளி கிட்ட ஆமாம் சாமின்னு போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அவன் வேட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வரட்டிடும் வேலையை விட்டு வெளியே வரட்டி விடுவான் இங்க அது போலதான் இருக்கிறது கர்த்தர் கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரை வைத்து கொண்டு மோசையின் கட்டளைக்கு கீழ்படுந்து கர்த்தருடைய பந்தியில கலந்து கொண்டால் என்ன நடக்கும் இடது பக்கமாக போங்கள் என்று வரட்டி விடுவார் நியாய நியாய தீர்ப்புல அதுதான் நடக்கும் இப்ப நாம் கலந்து கொள்ளும் பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நான் புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிறேன் ஐ எம் நெவர் அண்டர் த ஓல்டு கவர்னன்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் நெவர் அண்டர் தி ஓல்டு கவர்னன்ட் அதை நான் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக இதை எப்படி நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றால் சேர்ந்து பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் நாம் பங்கெடுக்கும் பொழுது இந்த உதாரணத்தை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு உடன்படிக்கையை முன்னிட்டு நாம் பங்கெடுக்கிறோம் திருமண நாள் திருமண வைபவம் முடிந்து விட்டது தாலி கட்டி விட்டார்கள் திருமணம் நடந்து முடிந்து விட்டது இப்ப மண்டபத்திலே எல்லாவரையும் உட்கார வைத்து ஆகாரம் பரிமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் திடீர் என்று ஒருவர் மாத்திரம் பிளேட்டையோ அல்லது இலையை எடுத்துக்கொண்டு தனியாக உட்கார்ந்து சாப்பிட்டால் அவர் என்ன நினைப்பார்கள் எல்லாரும் 
அவர்கள் மற்றவர்களை பார்த்து இது இவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு போல இருக்கு ஒருவேளை சம்பந்தம் இல்லை போல இருக்கு அல்லது இவர் ஏதோ தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர் போல இருக்கு விருப்பம் இல்ல போல இருக்குன்னு சொல்லி அவரை தனியாக பார்த்து கொள்வதற்கு நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒருத்தர் மாத்திரம் பிளேட் எடுத்துட்டு போயிட்டு வாசல்ல உட்காந்து அல்லது ஓரமா உட்காந்து சாப்பிட்டாருன்னா என்ன நினைப்பாங்க இவர் வந்து ஏதோ பிரச்சனை குடும்பத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அல்லது அவருக்கு ஏதோ வியாதி இருக்கு போல இருக்கு தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் என்று தான் சொல்லுவார்கள் இன்றைய காலகட்டங்களிலே கொரோனா காலகட்டங்களிலே கொரோனா காலம் முடிந்ததுக்கு பின்பும் அந்த வியாதியை அநேக கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லு தங்களை சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள் இன்னமும் அந்த வியாதியை தங்களோடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொரோனா காலங்களிலே அரசாங்கம் சொன்னது தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சபையாக கூடி வராமல் அவரவர்கள் வீடுகளில் இருந்து கூடினார்கள் கர்த்தருடைய பந்தையை கணவனும் மனைவியும் பிள்ளைகளுமாக கிறிஸ்தவர்களாக யாரெல்லாம் ஞான சொன்னம் எடுத்துக் கொண்டார்களோ அவர்கள் அதை பங்கெடுத்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் கொரோனா முடிந்ததுக்கு பின்பு சபை கூடலாம் என்று சொன்னதற்கு பின்பும் கூட அந்த சோம்பேறித்தனத்திலே அந்த பழக்கத்திலே வீட்டுகளிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஆன்லைன்ல செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு வீடுகளில் அப்பத்தை பிட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற அவல நிலை எவ்வளவு மோசமான தங்களை தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அது வேதாமத்துக்கு முரணானது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஏதோ சூழ்நிலை எனக்கு வந்து இன்னைக்கு எந்திரிக்க முடியல போக முடியல அதனால வீட்டில் உட்காந்துட்டேன் தூக்கம் வந்துருச்சு வீட்டில் உட்காந்துட்டேன் நான் வீட்டிலே நான் மெசேஜ் நான் ஆன்லைனில் கேட்டுக்கலாம் எல்லா மெசேஜ்லாம் வருது ஆன்லைனில் கேட்டுக்கலாம் கேட்டுட்டு நான் வீட்டிலே உட்காந்து பிரெட்டும் திராட்சை ரசம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு பைபிள் இடம் கொடுக்கவே இல்லை மறுநாள் திங்கக்கிழமையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கொடுப்பீங்களா திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வியா புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை கம்பெனிக்கு சொல்ல முடியுமா பிரதர் நான் வந்து ஐயா சார் நான் கம்பெனிக்கு வர முடியல எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கமாக இருக்கு நேற்று நைட்டு ஃப்ரெண்டுலாம் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதனால நான் காலையில் தூங்கிட்டேன் நான் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஆன்லைனில் வேலை பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு அட்ட எனக்கு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருங்க அப்படின்னா போட்டுருவாங்களா ஆனால் சபைக்கு போவதற்கு மாத்திரம் நமக்கு வந்து சாக்கு போக்குகளை சொல்லுகிறோம் இன்னைக்கு ஏன் வரல அப்படின்னா நைட்டு வந்து ரொம்ப லேட்டாக படுத்துட்டோம் கிளம்புற நேரம் பாருங்க ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் வந்துட்டாரு அப்போ யாரை நாம் உதாசீனப்படுத்துகிறோம் தேவனை நாம் உதாசீனப்படுத்துகிறோம் சபை கூடி வர வேண்டியது அவசியம் கொரோனா காலத்திலே தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் அரசாங்க கட்டளையும் இருக்கிறதுனாலே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிற ஜனங்கள் இதிலே எக்ஸப்ஷன் என்று சொல்லப்படுகிற அவர்களுக்கு நாம் அதை பார்க்க முடியும் அது அரசாங்க கட்டளையின்படி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் கூடி வர வேண்டிய அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது கூடி வராதபடிக்கு தங்களை தாங்களே சோம்பலிலே மாட்டிக்கொள்கிறவர்கள் தேவனுக்கு விரோதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகர் இந்த ஒரு கெட்ட பழக்கத்தில் அவர்கள் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள் அவங்க அவங்க வீடுகளில் நீங்க ரெண்டு பேர் இருந்தா நீங்க தான் சபை அப்படின்னு ஒரு புதுசா சொல்ல போக அவர் அவர்கள் நீ கணவனும் மனைவி பிள்ளைகள் நாங்க தான் சபை ஒரு ஊர்ல நாற்பத்தஞ்சு சபை இருக்கும் கிறிஸ்துவின் சபைன்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா ஒரு வீட்டுக்கு போனா அவன் கணவனும் மனைவியும் உட்காந்துருப்பாங்க நாங்க தான் சபைன்னு சொல்றது பக்கத்து வீட்லயும் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாரு அவரும் தனியா சபை நடத்திக்கிட்டு இருப்பாரு ஏன் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடாது அப்ப அவர்களுக்குள்ள வேற்றுமை இருக்கிறது அவர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது எப்படி நீ பரலோகத்துக்கு போய் அங்க போய் யார் மூஞ்ச பார்க்க போறது ரெண்டு பேரையுமே தேவன் உள்ள விட மாட்டார் ஏன்னா அங்கேயும் வந்து நீ பிரிவினை தான் பண்ண போற சபை என்பது கூடி வர வேண்டும் கூடி வருவதற்கு மனம் இல்லை என்று சொன்னால் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது என்கிற சொன்னால் அது வேதாமத்தின்படியா என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கூடி வருவதற்கு மனம் இல்லை என்றால் எப்படி பரலோகம் போவது அப்ப நாம் சேர்ந்து வர வேண்டும் அதனாலதான் இந்த அதிகாரத்திலே பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்று குறைந்த பதினோராவது அதிகாரத்திலே அநேக இடங்கள் நான் சில வசனங்களை நான் குறிக்கிறேன் பதினேழாவது வசனம் பாருங்க உங்களை புகழாமல் இதை குறித்து உங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன் நீங்கள் கவனிங்க கூடி வருதல் நன்மைக்கு ஏதுவா இருக்க வேண்டும் திரும்பவும் பதினெட்டாவது வசனம் முதலாவது நீங்கள் சபையிலே கூடி வந்திருக்கும் போது கவனிச்சிங்களா இருபதாவது வசனம் நீங்கள் ஓரிடத்தில் கூடி வரும்போது அடுத்தது முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆகையால் என் சகோதரரே நீங்கள் போஜனம் பண்ண கூடி வரும்பொழுது முப்பத்தி நான்காவது வசனம் நீங்கள் ஆக்கினைக்கு ஏதுவாக கூடி வர வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய பந்தி கூடி செய்ய வேண்டும் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் 
வியாதி நிமித்தமாக தங்களை தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களை குறித்து நான் பேசவில்லை சகல விதத்திலும் நன்மையாயிருந்து சோம்பலினாலும் சங்கடங்களினாலும் தங்களை வீடுகளிலேயே உட்கார்ந்து ஆன்லைனில் கேட்கு கேட்டுக்கிறவர்களை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நாம் கூடி வர வேண்டியது அவசியம் எப்படி ஆகிலும் ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க ஒரு கல்யாணத்துல இந்த இந்த நல்ல ஒரு உதாரணம் கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட வேண்டியது அவசியமா தனியாக இருந்து சாப்பிட அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்து இன்னைக்கு அது நடக்குது இல்லையா பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் ஆன்லைன்ல தாலி கட்டுறத பார்த்துட்டு வீட்டிலேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறது அது எப்படி நன்மையா நடக்கும் அது தவறு அல்லவா முரண்பாடு அல்லவா கர்த்தருடைய பந்தியை நாம் உதாசீனப்படுத்துவது அது தவறு நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுலதான் சொல்றாரு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல ஆகையால் என் சகோதரரை நீங்கள் போஜனம் பண்ண கூடி வரும் பொழுது ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்திருங்கள் என்று சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சரி அடுத்தது மூன்றாவது சாரி நான்காவது ஏன் இதுல நாம் பங்கு கொள்கிறோம் என்றால் நம்முடைய கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை நாம் தெரிவிக்கிறோம் அல்லது அவர் வருகிறார் என்ற நம்பிக்கையை நாம் கொண்டு அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்க ஒன்று குறைந்தது பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் பொழுது எல்லாம் கர்த்தர் வருமானமும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் கவனிச்சிங்களா நான் எப்பொழுதெல்லாம் இதுல பங்கு கொள்ளுகிறேனோ அப்பொழுது என் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்கிற செய்தியை மற்றவர்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறவனா இருக்கிறேன் அவர் மறித்துட்டாரு அவ்வளவுதான் புதைச்சிட்டாங்க அப்படி அல்ல அவரை மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிரோடு எழுந்தார் அதுதான் சுவிசேஷம் அதுதான் அந்த சுவிசேஷம் அதுல முழு சுவிசேஷத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் காஸ்பல்னே ஒருத்தர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குரூப் ஆனா அவங்களுக்கு நியாயப்புறமானதான் பிரதானம் தசம பாகம் பிரதானம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேஷம் ஃபுல் காஸ்பல்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்மள மற்றவங்க எல்லாம் என்ன அரை காஸ்பலா சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு தந்திரமான காரியங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தருடைய பந்தியை நான் கலந்து கொள்ளும் பொழுது முதலாவது அவருடைய மரணத்தை நான் தெரிவிக்கிறேன் இரண்டாவதாக அது ஒரு உடன்படிக்கை என்பதை நான் நினைவு கூறுகிறேன் மூன்றாவதாக கூடி நான் எடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் அறிந்து கொள்கிறேன் நான்காவதாக ஏசு கிறிஸ்து என் ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் அடக்கம் பண்ணார் அதோடு போய்விட்டார் அல்ல அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் மீண்டும் நம்மை கூப்பிட்டு கொண்டு பரலோகம் செல்வார் என்கிறதை நான் அறிவிக்கிறவனா இருக்கிறேன் சரி இப்ப அந்த பந்தியில இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான காரியங்களை நாம் கவனிக்கலாம் அதுல கல பங்கெடுக்கிற சம்பவங்களும் அதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டியவைகளையும் கவனிக்கலாம் கர்த்தருடைய பந்தியில இரண்டு பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது முதலாவது அப்பம் இரண்டாவதாக திராட்சை ரசம் அப்பம் என்று வரும் பொழுது ஒரு கேள்வி அநேகருக்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது அப்பம் வந்து இஸ்ரேல் தேசத்திலே அவர்கள் எப்பொழுதும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஒரு ஆகாரம் திடீரென்று ஒரு சூழ்நிலை வந்தது ஆகவே அவர்கள் எப்பொழுதுமே உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்த அந்த அப்பத்தை எடுத்து ஏசு கிருச்சு பிட்டு கொடுத்தார் அது அவர்கள் நாடு இப்ப நாம இந்தியாவில் இருக்கிறோம் நாம எப்பவும் என்ன சாப்பிட்றோம் இட்லி சாப்பிட்றோம் இல்ல வந்து நம்ம வந்து தோசை சாப்பிட்டுக்கிறோம் அதனால நம்ம அதை பிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜனங்கள் உண்டு அதை நான் கண்ணால பார்த்து அவர்களை கண்டித்திருக்கிறேன் அப்ப நமக்கு இஷ்டமானதை பிட்டு கர்த்தருடைய பந்தியில வைத்துக் கொள்ளலாமா இது பந்தி தானே நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்துக் கொள்ளலாமா அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் ஆப்பம் சுட்டுக்கலாமா இல்ல தோசையா எடுத்துக்கலாமா இட்லியா எடுத்துக்கலாமா இல்ல சப்பாத்தி தான் எடுத்துக்கலாமா இல்ல கடையில விற்கிற பிரெட் எடுத்துட்டு வந்து இன்னைக்கு எத்தனையோ இடங்களிலே சபை என்கிற பெயரிலே அவர்கள் கூத்தாடி கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலை பிரெட்டை தான் எடுத்துட்டு வந்து வெட்டி வைப்பாங்க அழகா கேக்கு மாதிரி வெட்டி அதுவும் அதுல அதுல பாக்கணும் பெரிய பரிசுத்தத்தை பாக்கணும் காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு கையெல்லாம் நல்லா கழுவி அப்புறம் நல்ல புது பிரெட்டை வாங்கிட்டு வந்து கத்திரிக்கோலெல்லாம் வந்து கத்தியெல்லாம் நல்லா தீட்டி எடுத்து சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் அழகா பதுசா கேக்கு மாதிரி வெட்டி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அவ்வளவு வீண் அவ்வளவு வீணான காரியம் ஏன் அவ்வளவு வீணான காரியம் பைபிள் என்ன சொல்லுது மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு வாங்க மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் 
இயேசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பெற்று சீஷர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இந்த வசனத்தை அடிக்கடி நம்ம வாசிருப்போம் மனப்பாடமாக வாசிருப்போம் கொஞ்சம் அதை பிரேக் பண்ணணும் பைஃபர்கேட் பண்ணணும் அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் அப்படின்னு சொல்லுகிறது எப்போ இது நடந்தது என்று சொன்னால் பஸ்கா அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் பஸ்காவின் நாளிலே பஸ்காவின் வேலையிலே பஸ்காவை கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த ரொட்டியை எடுத்து அவர் பிட்டு கொடுக்கிறார் அப்ப அந்த பஸ்காவிலே எப்படிப்பட்ட அப்பம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் யாத்ராகமும் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் பழைய ஏற்பாடு பக்கம் எண்பத்தி மூன்றாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ எக்ஸடஸ் சாப்டர் டுவெல் எட்டாவது வசனம் அன்று ராத்திரியிலே அதன் மாம்சத்தை நெருப்பினால் சுட்டு புளிப்பில்லா அப்பத்தோடும் கவனிச்சிங்களா அப்போ அந்த அப்பம் என்ன அப்பமா இருக்கணுமா புளிப்பு இல்லாத அப்பமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அதே அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல பாருங்க புளிப்பு இல்லா அப்பத்தை ஏழு நாள் அளவும் புசிக்க கடவீர்கள் பதினைந்தாவது வசனம் புளிப்பில்லா அப்பத்தை ஏழு நாள் அளவும் புசிக்க கடவீர்கள் அப்போ அந்த பஸ்காவிலே கொடுக்கப்படுகிற அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெசிபி என்ன என்று சொன்னால் புளிப்பு இல்லாத அப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வசனத்தை நான் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் பதினைந்தாவது வசனம் புளிப்பில்லா அப்பத்தை ஏழு நாள் அளவும் புசிக்க கடவீர்கள் முதலாம் நாளில் தானே புளித்த மாவை உங்கள் வீடுகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும் முதலாம் நாள் தொடங்கி ஏழாம் நாள் வரைக்கும் புளித்த அப்பம் புசிக்கிறவன் எவனோ அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேலில் இருந்து என்ன பண்ணணுமா அறுப்புண்டு போவான் இன்னைக்கு பிரெட் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் நியாய பிரமணம் வேணும் நியாய பிரமணம் உண்டு சொல்றவன் தான் இன்னைக்கு பிரெட் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப நியாய பிரமணம் உண்டு என்று சொல்லுகிறவன் பிரெட்டை சாப்பிடுகிறவன் புளிப்பில்ல அப்பத்திலே பங்கெடுக்கிறவனை என்ன பண்ணிருக்கணும் அவங்க அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிற சட்டத்தின்படியே அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அது இன்னைக்கு உணர்வு இருக்கா அறிவு இருக்குதா இன்னைக்காவது அந்த தமிழ் வாக்கத்துல சொல்ற மாதிரி சொரணம் இருக்குதா எப்படி புளிப்பு உள்ள அப்பத்தை பயன்படுத்த முடியும் இட்லில புளிப்பு இருக்குதா அது புளிச்சாதான் இட்லி தோசையில புளிப்பு இருக்கா புளிச்சாதான் தோசை ஆப்பத்துல புளிப்பு இருக்கா புளிச்சாதான் ஆப்பம் அப்போ புளிப்பு எதை குறிக்கிறது ஒன்று குறந்தையர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஒன்று குறந்தையர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் வந்து ஒன்று குறந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி முப்பதாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் குறந்தியன் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்தமா முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் என்று அறியீர்களா ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பு இல்லாதவர்களா இருக்கிறபடியே அதாவது பாவம் இல்லாதவர்களா இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவா இருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள் ஏனெனில் பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரு பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து பஸ்கால புளிப்பு கிடையாது கிறிஸ்துவிலே புளிப்பு இல்லை கிறிஸ்துவிலே பாவம் இல்லை பாவம் இல்லாத இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்காக பஸ்காவின் பண்டிகையிலே எடுக்கப்பட வேண்டிய அப்பத்தை போல அவர் பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரு ஆதலால் எட்டாவது வசனம் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசிரிக்க கடவும் அப்போ உடனே கேட்கலாம் அப்படின்னா புளிப்பு இல்லாத இட்லி புளிப்பில்லாத தோசை புதி புளிப்பில்லாத ஆப்பத்தை எடுத்துக்கலாமா பிரதர் அரிசி மாவுல செய்யலாமா அப்படின்னா கிடையாது கோதுமையில தான் செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு ஏன் எப்படி அந்த வசனத்தை நான் சொல்லுகிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க யோவான் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேலை வந்தது இப்ப யார குறித்து சொல்கிறார் தன்னை குறித்து அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்ப இருபத்தி நாலாவது வசனம் பாருங்க மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்ப எதோடு ஒப்பிடுகிறார் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் 
அங்க அரிசி அவங்களுக்கு இருந்துச்சு எத்தனையோ விதைகள் இருந்தது எத்தனையோ அவர்கள் விவசாயம் பண்ணி கொண்டுதான் இருந்தார்கள் கடுகு விதை அவங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு அந்த ஒளிவ விதை அவர்களுக்கு தெரியும் திராட்சை விதை அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னும் எதை ஒப்பிடுகிறார் கோதுமை என்று சொல்கிறார் கோதுமை மணியானது அப்ப தன்னோடு தன்னை கோதுமைக்கு ஒப்பிடுகிற ஒரு காரியம் பழைய ஏற்பாட்டிலே நியாய பிரமாணத்திலே கோதுமை மாவிலே தான் அந்த அப்பத்தை சொல்கிறார்கள் பஸ்கா என்று சொல்லப்படுவதுதான் நம்முடைய கர்த்தனுடைய பந்தியாக அந்த நாளிலே அது துவங்கப்படுகிறது அப்ப அவர்கள் பயன்படுத்தினது அந்த கோதுமையை பயன்படுத்தினதுனால தான் நாம் வேறு எதையும் நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இடம் கொடுக்கப்படவில்லை யாத்திரா ஆகமம் இருபத்தி நம் வாசிக்க வேண்டாம் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் யாத்திரா இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு லேவி ராகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து பதினேழு பின்பு ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்களிலே இந்த புளிப்பு இல்ல அப்பத்தை அவர்கள் அதாவது இஸ்ரவேலர்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு ரெசிபி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நியாய பிரமாணத்தில் மீண்டும் அந்த வசனங்களை நான் சொல்லுகிறேன் யாத்திரை ஆகமம் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டு லேவி ராகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டுல ஒன்றுல இருந்து பதிமூன்று வசனங்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து பதினேழு வசனங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்கள் எப்படி அந்த புளிப்பில்லா அப்பம் நியாய பிரமாணத்தின்படி அந்த பஸ்கா பண்டிகைக்கு என்று தயாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது நாம் கோதுமையிலே அதை நாம் தயாரிக்கிறோம் ஏன் கோதுமை என்றால் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை கோதுமையோடு ஒப்பிட்டு பேசினதுனாலே நாம் அதை பங்கெடுக்கிறோம் இதுல செய்யக்கூடாதது என்ன என்று சொன்னால் புளிப்பு அதில் கலந்திருக்க கூடாது தேன் அதில் கலந்திருக்க கூடாது அது இரண்டையும் அவர்கள் லேவிராகம் இரண்டு பதினொன்றிலே நாம் அதை பார்க்க முடியும் சரி இப்போ அப்பத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இப்போ திராட்சை ரசத்தை குறித்து கவனிக்கலாம் அநேக இடங்களிலே திராட்சை ரசத்தை அவர்கள் உண்மையாவே வைனை பயன்படுத்துகிறார்கள் வைன் என்று சொல்லுகிற நான் சொல்கிற பதம் சாராயமாக கடைகளிலே விற்கிற வைன் அதாவது நாக்களை வைத்தாலே சுறு 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 சுறுன்று என்று இருக்கக்கூடிய அந்த வைனை கர்த்தருடைய பந்தில பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அயோக்கியமான ஜனங்கள் வார்த்தை தடிமமா இருந்தாலும் அது சொல்வதற்கு நான் கூச்சப்படவில்லை இஸ்ரேல் போயிருந்த பொழுது அந்த அந்த கானான் தேசத்திலே கானான் ஊரிலே திராட்சை ரசத்தை அவர்கள் எங்களுக்கு அதை கொடுத்தார்கள் அந்த இடத்திலே அவர்கள் இரண்டு வைத்திருந்தார்கள் ஃபெர்மெண்டட் அண்ட் நான் ஃபெர்மெண்டட் புளிப்பு உள்ளது புளிப்பு இல்லாதது அங்கிருந்து அநேகர் புளிப்பு உள்ளதே வாங்கி கொண்டு தங்களுடைய சபைக்கு தங்களுடைய கூட்டத்தாருக்கு அவர்கள் அதை கிஃப்ட் பண்ணினாங்க நான் ஒன்றுமே வாங்கல நான் வந்து சாரி அந்த நான் ஃபெர்மெண்டடை வாங்கல வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் அதை பயன்படுத்தணும் அன்னைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபெர்மெண்டட் அந்த புளிப்பு உள்ளது போதை பொருள் போதை வஸ்து போதை மதுபானத்தை குறித்து எத்தனையோ வசனங்களிலே நாம் அது கண்டிக்கப்பட்ட ஒன்றை நாம் பார்க்கிறோம் அதையே கொண்டு வந்து கர்த்தனுடைய பந்தியிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்திற்கு ஒப்பாக எப்படி பயன்படுத்துவதற்கு இவர்களுக்கு துணிகரம் வந்தது என்பதை நாம் முதலாவது கேள்வி கேட்க வேண்டும் எப்படி அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வைனை பயன்படுத்த முடியும் எவ்வளவு துணிகரமான ஒரு காரியம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல பாருங்க எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் எயிட்டீன் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுவான வெறி கொள்ளாமல் இப்போ எத்தனை இடங்களில் அவர்கள் வைன் பயன்படுத்தப்படுகிறது பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்போ திராட்சை ரசத்திற்கு ஆங்கிலத்திலே வைன் ஆனால் நான் இவர்கள் பயன்படுத்துகிற இந்த வார்த்தை வைன் என்று சொல்கிற வார்த்தை புளிப்பு உள்ளதை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் புளிப்போடு வாயில மூந்து மோந்து பார்த்தாலே அவ்வளவு ஸ்மெல் அடிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிற அந்த புளிப்பு உள்ளதை கொண்டு வந்து அவர்கள் பயன்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது அது தண்டனைக்கு உரியது என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புளிப்பு இல்லாததை தான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் சரி இப்போ திராட்சையை தான் பயன்படுத்த வேண்டுமா என்கிற அடுத்த கேள்வி சென்னையிலே கிறிஸ்துவின் சபையிலேயே ஊழியர் என்று தன்னை சொல்லி கொண்ட ஒரு நபர் ஒரு நாள் கருத்துடைய பந்தியில ஆரஞ்சு பழ ஜூஸை கொண்டு வந்தார் ஃபேண்டா வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறார் 
விரட்டி விட்டாங்க அவரு இன்னமும் ஊழியதான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இப்ப திருந்திட்டாரா என்னன்னு தெரியல திருந்தி இருக்கணும்னு நான் நம்புறேன் கிரேப்ஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டுமா என்கிற ஒரு கேள்வி மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு நாம் மீண்டும் வரலாம் மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஏழுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அனைவருக்காக சிந்தப்படுகிற புத புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இது முதல் இந்த திராட்ச பல ரசத்தை கவனிச்சிங்களா ஸ்பெசிபிக்காக சொல்லப்படுகிறது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை அது என்னுடைய ரத்தம் என்று சொல்கிறார் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல இந்த பாத்திரம் என்று சொல்கிறார் இப்ப பாத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டது அது ரத்தம் என்று சொல்லப்பட்டது பின்பு அதை சப்சன்ஸை தெளிவாக அவர் விளக்குகிறார் இந்த திராட்ச பல ரசம் என்று சொல்லப்படுகிறது மார்க்கு புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரத்துக்கு வந்தாலும் அங்கேயும் மார்க்கு அதை குறிப்பிட்டு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பக்கம் எழுபத்தி ஒன்று மார்க்கு பதினான்கு ஃபோர்டீன் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நவமான ரசத்தை பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் திராட்சப்பட ரசத்தை இனி நான் பானம் பண்ணுவதில்லை என்று சொல்லுகிறேன் கவனிச்சிங்களா ஸ்பெசிபிக்காக அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது தன்னுடைய ரத்தத்திற்கு ஈடாக அதை ஒப்பிட்டு பேசப்பட்டு உள்ளது இருபத்தி ஒன்று குறைந்த பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே நான் உங்களுக்கு போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை அதுதான் நம்ம கவனிக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு பழமோ ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸையோ ஏதோ நமக்கு இஷ்டப்பட்டதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அது கர்த்தனுடைய ரத்தத்திற்கு ஒப்பாக அவர் திராட்சப்பட ரசத்தை அவர் தெரிந்து எடுத்திருக்கிறார் நாம் அதை மாற்றுவதற்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை சரி அடுத்த ஒரு காரியத்தை வேகமாக நான் கொண்டு செல்கிறேன் நேரம் கடந்து போகிறது இந்த சில சில சபைகளிலே அல்லது சில கூட்டத்தார் என்ன சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் கர்த்தனுடைய பந்தியிலே கலந்து கொள்ளும் பொழுது ஜபம் பண்ணின உடனே அந்த அப்பமும் திராட்சரசமும் வந்து அவருடைய சரீரமாகவும் ரத்தமாகவும் மாறிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லி இன்னமும் நம்பி கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் உண்டு அப்படி அல்ல நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஜபிக்கிற பங்கெடுக்கிற இந்த பாத்திரம் ஒரு நாளும் அது மாறுவது அல்ல எப்படி வயிற்றுல ஓட்டம் இருக்கு இருதயத்துல ஓட்டம் இருக்கு இன்னை சோ வந்தான் ஜோமன சுகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்ற அவனும் சொல்றா இவனும் கேட்டுக்கிறா நம்பிட்டு போயிடுறாங்க அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில பொய்யான நம்பிக்கையில இருக்கிற அந்த ஜனங்களை போல நாம் இல்லாதபடிக்கு இந்த அப்பமும் திராட்சரசமும் ஒரு நாளும் அது மாறுவது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியாக நான் சொல்லுகிறேன் மத்தியு இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு நாம மீண்டும் வரலாம் மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் எதை எடுத்து கொடுத்தார் பாத்திரத்தை எடுத்து கொடுத்தார் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்தது அந்த பாத்திரம் என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது என்று சொன்னார் இந்த வசனத்தை தான் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க இதுக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வசம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல இது என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இது ரத்தமா மாறிடுச்சு இது சரீரமா மாறிடுச்சு என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் இப்ப அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு பின்பு ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் இது முதல் இந்த திராட்சப்பட ரசத்தை என்று திரும்பவும் அங்கு கொண்டு வருகிறார் அப்போ இது ஒப்பனையாய் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அங்க உட்கார்ந்துருக்கிற சீஷர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இது வந்து திராட்சப்பட ரசம் தான் ஆனா என்னுடைய ரத்தமா இருக்குன்னு எப்படி கொடுக்கறாரு உயிரோட தானே இருக்கிறாரு இன்னும் சிலுவையில அறையப்படவில்லையே அப்ப ஒப்பனையான ஒரு காரியத்தை நாம் ரியாலிட்டியாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு அங்கு இடம் இல்லை மேலும் அப்போ சிலர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தின்படி ரத்தத்தை சாப்பிடுவதற்கு நாம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சோகையா இருக்கு அதனால ஒரு ஆட்டு ரத்தம் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா பொறியல் வச்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு ரத்தம் கூடிடும் அப்படின்னு சொல்ற ஜனங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ரத்தத்தை ஒரு நாளும் நாம் சாப்பிடுவதற்கு இடம் இல்லை அப்போ சிலர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது விக்கிரகங்களுக்கு படைத்த அசூசியானவைகளுக்கும் 
வேசித்தனத்திற்கும் நெருக்குண்டு செத்ததற்கும் இரத்தத்திற்கும் விலகி இருக்கும்படி அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறேன் நாம் ரத்தத்தை எடுப்பதல்ல ரத்தத்திற்கு ஒப்பனையா இருக்கிற திராட்சை ரசத்தை நாம் பங்கெடுக்கிறோம் அடுத்தபடியாக இதுல இன்னொரு கேள்வி நம்ம வந்து ஒரே கப்புல தான் எடுக்கணுமா தனித்தனி கப்புல எடுக்கணுமா ஒரு கப்ப தானே அவங்க பயன்படுத்தினாங்க ஒரு கப்ப தானே அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ நம்ம எப்படி தனித்தனி கப்புல பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா வந்து தவறு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிற சில ஜனங்களுக்கு சில வசனங்களையும் நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஒன்று கொஞ்சம் பதினோராவது அதிகாரம் அங்க வரும்பொழுது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல பாருங்க போஜனம் பண்ணின பின்பு நல்லா அந்த வார்த்தைகளை கவனிங்க போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியே அந்த பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய எந்த பாத்திரம் அவர் சுட்டி காண்பிக்கிற அந்த பாத்திரம் எதுல ஆக்கப்பட்டதாம் ரத்தத்தினால் ஆக்கப்பட்டது என்றார் என்னைக்காவது ரத்தத்துல பாத்திரம் செய்த பாத்திருக்கீங்களா எவர் சில்லர்ல பாத்திருக்கோம் மண்ணுல பாத்திருக்கோம் தங்கத்துல பாத்திருக்கோம் வெள்ளியில பாத்திருக்கோம் இரும்புல பாத்திருக்கோம் அலுமினியத்துல பாத்திருக்கோம் ஆனா அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என் இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகியதுன்னு சொல்லுகிறார் அப்படின்னா என்னது ரத்தத்திலேயே அந்த பாத்திரம் செஞ்சாங்களா நமக்கு இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது என்னைக்காவது அந்த கேள்வி நம்ம கேட்டுக்கிறோம்னா கிடையாது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த பாத்திரத்திலே உள்ளே இருக்கிற ரசத்தை குறித்து அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய என்று சொல்லும் பொழுது எதை குறிக்கிறது என்றால் அந்த பாத்திரத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய திராட்சை ரசத்தை குறித்து நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அதை பேசி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல தான் அப்படின்னு நாம வாதிடுறதா இருந்தா இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில நான் அவர்களுக்கு வைக்கிற கேள்வி இந்த பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை தானே சொன்னார் அந்த பாத்திரம் இப்ப எங்க இருக்கு அந்த பாத்திரத்துக்கு எங்க போறது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் அந்த பாத்திரத்துக்கு எங்க தேடி அலைய முடியும் அப்போ நம்ம அறிவீனமாக இருப்பது அல்ல அவர் பாத்திரத்தை சொல்லவில்லை பாத்திரத்தில் உள்ளே இருக்கிற திராட்சை ரசத்தை அவர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தனி கப் என்பது அல்ல முக்கியம் அல்ல அதுல உள்ளே இருக்கிற திராட்சை ரசம் முக்கியமா இருக்கிறது அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு முக்கியமா இருக்கிறது கடைசியாக நான் ஆக்சுவலி இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒன்று கூட நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பாதம் கழுவிதான் வந்து கர்த்தருடைய பந்தி கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் யோகன் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லுவார் நானே உங்கள் பாதங்களை கழுவினது உண்டான உண்டானால் நீங்களும் ஒரு ஒருவர் உங்களுடைய பாதங்களை கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதை குறிப்பிட்டு அவர்கள் சொல்வார்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கால கழுவ அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவே யுவதாசுடைய கால கழுவினார் ஆனா வெளியே போய் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்துட்டார் என்ன நடந்துச்சு ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் கால கழுவுனது இல்ல இயேசு கிறிஸ்துவே யுவதாசனுடைய பாதத்தை கழுவியுமே அதே யுவதாஸ் போய் இயேசு கிறிஸ்துவே காட்டி கொடுத்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் கால் கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லப்படுவது தாழ்மையை குறிக்கிறது அந்த சம்பவம் நடந்தது என்னன்னா யார் பெரியவன் என்று அவர்களுக்குள்ளே பேச்சு அடிப்பட்டதுனால இயேசு கிறிஸ்து தாழ்மையா இருப்பதற்கு தாழ்மையை குறித்து கற்றுக் கொடுத்தார் கர்த்தனுடைய பந்திக்கு முன்னாடி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கால கழுவுங்கன்னு சொல்ல வரவில்லை அப்படி இருந்திருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்துக்கு உயிர் தொழுதலுக்கு பின்பதாக அடக்கம் உயிர் தொழுதலுக்கு பின்பதாக கர்த்தனுடைய பந்தியிலே கலந்து கொண்டதான அப்போ சிலர்கள் கால்களை கழுவினார்கள் என்கிற உதாரணம் எங்கேயாவது பதியப்பட்டிருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியத்தில் எங்கேயுமே சபையிலே அவர்கள் கால்களை கழுவினதாக நாம் பார்க்கவே முடியாது ஆகவே இதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக நாம் இந்த கர்த்தனுடைய பந்தியை வாரந்தோறும் கடைபிடிக்க வேண்டுமா ஏன் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கடைபிடித்தா என்ன பிரச்சனை மாசத்துக்கு வாரந்தோறும் கடைபிடித்தால் அது வந்து அந்த அந்த என்ன அதோடைய முக்கியத்துவம் குறைந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை கடைபிடிக்கிற சில ஜனங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் கிறிஸ்டின் சபையார் உடனே ஒரே ஒரு வசனத்தை எடுத்து நம்ம காட்டிடும் அப்போ சரி இருபதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல என்ன வாரத்தின் முதல் நாளிலே அப்பம் பிடிக்கும்படி சீசியர்கள் கூடி வந்திருக்கையில் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதனால நாங்கள் வாரத்தின் முதலாம் நாள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ உடனே இன்னொரு ஆள் கேட்பார் நம்ம அண்ணாச்சி வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும்னு போட்டிருக்கா நாங்களும் வாரத்தின் முதலாம் நாள் தான் கடைபிடிக்கிறோம் ஆனா மாசத்துல ஒரு நாள் கடைபிடிக்கிறோம் அப்ப அது நாங்க கடைபிடிக்கிறது வாரத்தின் முதலாம் நாள் தான் கடைபிடிக்கிறோம் அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லை ஒருவேளை வெள்ளிக்கிழமையோ சனிக்கிழமையோ திங்கக்கிழமையோ கடைபிடித்தா நீங்க தவறுன்னு சொல்லலாம் நாங்க மாசத்துல ஒரு நாள் கடைபிடிக்கிறோம் ஆனா மாசத்து அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அதுவும் வாரத்தின் முதலாம் நாள் தான் அதுல என்ன தப்பு அப்படின்னு நமக்கு உடனே அதை விளக்கு சொல்லுவதற்கு நமக்கு வழி இல்லாமல் வாய் மூடி கொண்டு போற ஜனங்கள் உண்டு ஒரு உதாரணம் நான்
காசு கொடுக்கும் பொழுது அந்த கேஷியருக்கு மேல வந்து ஒரு போர்டு போட்டிருக்கும் வெள்ளி விடுமுறை அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அல்லது ஞாயிறு விடுமுறை அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அவன்ட்ட போய் கேட்பீங்களா என்னைக்காவது இது இந்த மாசத்துல ஒரு நாளா இல்ல எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் லீவ்னு கேட்பீங்களா என்னைக்காவது கேட்டுருக்குறீங்களா அவனுடைய கடைய பார்க்கும் பொழுது மாத்திரம் ஞாயிறு விடுமுறைன்னா அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் விடுமுறைன்னு மன்னம் நமக்கு தோணுது பைபிள்ல வந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள்னு கேட்டா மாத்திரம் அது மாசத்துல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையா அல்லது எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையான்னு கேட்கறதுக்கு நமக்கு புத்தி சொல்லி கொடுக்குது சரி நம்ம இந்த உலக உதாரணத்தை விட்டுருவோம் அவர்கள் பாணியிலேயே அவர்களுக்கே ஒரு கேள்வி நியாய பிரமாணத்திலே ஓய்வு நாளை ஆசிரிப்பாயாக அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு நீ ஏன் எல்லா சனிக்கிழமை நீ ஆசிரிக்கிற ஓய்வு நாள் தோறும்னு போட்டிருக்கா இல்லையே ஓய்வு நாளே ஆசிரிக்க ஆசிரிப்பாயாகன்னு தானே போட்டிருக்கு ஏன் ஓய்வு நாள் தோறும் வந்துச்சு அப்ப எங்கெல்லாம் ஓய்வு நாள் எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறதோ அது அவர்களுக்கு அது பரிசுத்த நாளா இருந்தது வாரத்தின் முதலாம் நாள் எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறதோ அது நமக்கு பரிசுத்த நாள் அதனாலதான் வாரந்தோறும் நாம் அதை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே